c'est venu il y a une dizaine d'années à peu près. Euh, c'est venu ben, d'une pratique personnelle qui est de... Donc, je suis avant tout pianiste, moi, de, de, dans, les, dans la pratique des musiques improvisées. Et ce qui m'intéressait beaucoup euh, dans ces pratiques-là, ben, c'est tout le rapport des techniques qui ont été développées par les musiciens, qui ont développé énormément de sons sur leurs instruments. Et, et aussi cette, cette qualité euh, qu'ont ces individus à, à faire en fonction de ce qu'ils entendent et du coup d'être capable aussi, à partir de certaines idées euh, de base en fait, ou certains éléments précis, euh, de prendre en charge des développements ou des, de, des tenues de, de certains sons, de certaines textures sonores. Et, moi, j'avais depuis pas mal d'années une expérience dans un, dans un quintet qui s'appelle euh, e qui est un, maintenant qui est un groupe qui a une, bien 25 ans d'existence. Et le, le, dans ce projet-là, on avait déjà beaucoup travaillé dans une approche assez, or, assez orchestrale, je dirais, du, du travail euh, euh, de l'improvisation et, et des textures sonores et des modes de jeu. En fait, en, en petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle génération de musiciens, en partie euh, issus de la classe d'improvisation générative du CNSM de Paris, qui euh, étaient en train de développer sur leurs instruments des modes de jeu, enfin, qui étaient très curieux et, euh, et très investis, euh, en plus de leur parcours classique ou de jazz, dans euh, ces approches musicales. Et du coup, c'était vraiment cette volonté-là de, de, de de projeter ce que l'on faisait habituellement dans, dans des petites formes et de voir comment on pouvait tout d'un coup euh, aborder ça à, à 30. Quoi. Et avec cette double idée de faire un outil qui euh, donnerait à la fois aux musiciens cette possibilité de, de faire ensemble euh, et en même temps, donc, enfin je dirais quelque part on est dans un bloc interne, et en fait de, voilà, de proposer à des, à des gens de collaborer avec nous. Donc on s'est tout de suite tourné vers des gens qui avaient justement plutôt une approche euh, assez forte, une singularité assez marquée euh, du point de vue euh, du rapport au son ou, euh, ou aux arts plastiques. Hélène, elle a quand même un bon parcours d'écriture, donc elle s'en sort plutôt bien avec des instruments, mais sur une écriture assez euh, traditionnelle quelque part. La musique est écrite sous forme de, entre, quelque part comme de boucle euh, pour chaque section individuellement. Et dans chaque partie, donc la pièce a, des, a des, plein de sections euh, différentes et dans chacune des, des parties, euh, les missions ont des choses bien, bien précises à, à jouer et le placement, la manière dont ils les, 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 les jouent, les vitesses, ça, tout ça est assez libre par contre. Et ce qui permet d'avoir quelque chose qui est tout le temps extrêmement euh, mouvant, enfin, on a l'impression d'être installé dans une forme de boucle mais qu'on arrive, dont on n'arrive jamais à saisir ni le début euh, ni la fin. The way I've been working with Ansem uh, reminds me, it's a little bit similar to how I work with a chamber group because they're also a unique orchestra in the way that they all have so much experience in improvising and listening to each other. And um, so we've worked a lot with that. We've had a week to work together. So in the end, it didn't feel very different. I feel that I've met with all of the musicians and of course it becomes a bigger sound but still like a, their way of playing in this piece that I've composed for them is sort of similar to it more of a chamber setting yeah I'm really happy about that aspect of the music it's written uh, but it's uh, fairly open so they can decide when to be silent when to play they have materials Yeah, so most of the material is, is actually written, not so much improvised material, but more like the spacing of, of, yeah, of the sound and the form of the piece changes every time and the length of it and that's something that they communicate together and, yeah, by listening to each other. It took a really long time for me to start working on this music because I hadn't been writing for orchestra before and um, I thought, how do you do it? Where do you start? I, I, I had no idea where to uh, begin to imagine the music. But then I tried to just not have concepts this time. Uh, because usually I find that it can be challenging to have very strong ideas about what the music is or should be or how it should be perceived and then it doesn't work out and and you get so confused and you forget to, to listen to the sounds and and this time i just wanted it to be all about the sounds 
with working with Ensemble and writing this piece, I sort of let go of my ways of working and what my music is and how it should sound, and I just wanted to have fun. <laughs> so I, I would say that um, in a way I feel like I went back to like a core creativity, like how the way I started making music when I was younger, just by picking up an instrument, playing, listening, wow, this is fun. And then just start building from that. And in a way, this piece, yeah, this piece came together in a similar way. So I'm, I'm really, really happy with, with the music and uh, working with these, these musicians. And I hope that the ways of working with this piece can sort of uh, give me a, a little bit of a new path to walk on now. When continuing to write music. La muse en circuit, c'est un lieu qui nous accompagne depuis le début de la création de l'orchestre. On avait aussi déjà mis beaucoup de choses en place avec Wilfried Endling dans le, dans le cadre des rendez-vous contemporains de l'église Saint-Méry, dont je m'occupais moi aussi euh, euh, pendant dix ans. Et euh, oui, c'est une, une super euh, collaboration. Euh, pendant longtemps, ça permettait aussi, ben, de, des fois pour nous, d'aller travailler là-bas, et y compris aussi pour la, la muse, certains projets qu'ils accueillaient eux en résidence, d'avoir un lieu où les faire jouer. C'est enfin, devenu rare. <rire> Mais euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un super lieu de travail, le plateau. Et est, le, le, le studio hein, vraiment à l'image d'un grand plateau de d'une salle de concert, donc c'est très très pratique pour travailler. Et c'est vrai que pouvoir passer une semaine à temps plein avec l'orchestre, c'est quand même très confortable. Ouais. 
c'est un nouveau défi, on n'avait pas eu l'occasion de faire ce, ce, à ce point-là un travail couché, donc c'est aussi un défi de la collaboration avec le, le GRM de, euh, qui est la couche monium impliquée, comme les compositeurs, une liberté totale euh, sur ce l'usage qui serait fait de la couche monium, euh, Jim a fait le choix d'une bande qui, qui dure tout le long, euh, donc il n'y a pas d'interruption. Au départ, je lui ai même demandé plusieurs fois s'il n'y avait pas moyen de la couper, euh, d'avoir des endroits où on pourrait se recaler avec l'orchestre, ce qui aurait permis d'avoir quelque part un musicien qui, qui, qui joue la couche monium, euh, comme les autres jouent leurs instruments. Euh, ça aurait simplifié un tout petit peu le, le, le rapport à la, au temps et au défilement de la pièce. Et, mais comme on a gardé le, toute la bande acoustique qui est une pièce complète, euh, alors qu'il y a des gens qui, qui intègrent hein, toutes les entrées d'instruments, les sorties, les différents euh, jeux dynamiques de toutes les parties, euh, bah, du coup je me suis retrouvé à, avoir un, à faire toute la pièce avec un kick dans l'oreille euh, pour avoir le, le, le tempo et pas bouger de, tout au long de la pièce. Euh, C'est un, <rire> un sacré exercice, euh, surtout que la, pour qu'il se cale aussi dans le, dans le temps, euh, je pense pour avoir des, 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 des valeurs de durée efficaces, Jim a pris, euh, enfin c'est fait un système très simple qui est de choisir un tempo à 60, donc le, la pulsation est à la seconde, ce qui donc permet d'avoir euh, pour, euh, voilà. et il a fait des mesures qui, de, de 10 temps, du coup c'est pratique pour lui une mesure dure 10 temps. À part qu'effectivement euh, en musique on écrit peu à 10 temps et battre à 10 temps un tempo aussi lent c'est mm, un bel exercice. <rire> Mais voilà ça permet de, de garder un, une bonne cohérence avec la bande. Alors malheureusement Jim n'a pas été avec nous sur toute la semaine de travail, là, on a eu les deux derniers jours de la semaine avec lui parce qu'effectivement je dirais qu'il y a encore des, des choses à affiner sur le, la possibilité par moment de se détacher du de la bande pour la récupérer à d'autres moments et euh, ce qui permettrait, parce que je dirais effectivement de pouvoir euh, accompagner un peu plus les musiciens dans des modulations de, 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 de tempo euh, rendrait certaines parties potentiellement un, un peu plus euh, expressives ou un peu plus musicales. Là pour l'instant c'est un bon défi de le faire au, au, vraiment au, <rire> au, au tempo quoi. I've written things for orchestra but more you know traditional classically trained orchestra, not so much Uh, a, an orchestra that's uh, a combination of people coming from a classical background, people coming from an improvised music background, and everywhere in between. So nothing of this size, maybe smaller groups like that, but nothing of this size. This is the first time I've had the chance to write something for a large group of musicians and electronic sound at the same time. So this, yeah, this is the first time. Gliders refers to an experiment that was done by a professor in England in the 70s where he made, uh, it's, oh, I think his name's Conroy, and he did something called the game of life. And it was a very simple thing at first. He, he made like what looks like a checkerboard and he would put uh, cells onto the checkerboard and there was very simple rules like three only three rules you know if there's nothing next to it it moves if there's something next to it it moves the other way etc and so on and despite uh and as he was doing this over time uh despite there only being three rules uh on a on a lot eventually the, he he expanded the grid and was doing this for a long period of time And out of these simple rules, extremely complex and repeating figures came out of it. And one of them was called gliders. And that was when, for some reason, a group of these cells would join together and go diagonally across the space uh, together. And uh, it would take maybe four or five months for that behavior to eventually reveal itself. A lot of the material for the, for the tape part, but also, mostly for the score, came from a lot of uh, ideas of, of these uh, artificial life uh, researchers. More for getting general material to deal with and then taking a look at them and then adjusting them, of course, for, you know, to be played on instruments. I made the tape part first, because usually when people make music for like an ensemble and tape, it's the tape usually is a complement to, to the written music. It's like kind of like a shroud over the musicians. But this time I decided to make, I, th I thought it would be more interesting than make the tape part first and then write the music to the tape part. So, the, so that more uh, the musicians are trying to break out of the, the sound of the tape as opposed to, you know, the tape is trying to seep its way in between the musicians. So I, I mean, I don't know if it works yet or not, <laughs> but uh, 
but I purposely sort of took, a, not a perverse, but a, a, a purposefully different approach than I, than I usually would. Thank you. 